What is this? Let me just test the same React application and PX create React app. Octagon Salov. Yev console will let's see yarn start, gum npm start. We're passing a Udemen Ashkati. Okay, Udemen Hima Ekek Matnank app.js image. Yev Jamanakavos, so in Akum, I summon a mespechi, still waki grank, hello Armenium. Եվ դա save կարվի, եկեք CSS նել մի կիչ կարգի բերենք, մի հատշու շուտ, մի ռով է, այս ամե ինչ ուրեմ են ճնջենք, եվ այս կանը մի ռով է, ճնջենք, ոկե, սյավ, ուրեմ են, մենք գիտենք, որ մենք, եթե ինչ-որ նախնական աժեքը այդ ստետի, որը թող լինի դադակ տեկստ, դա եվ եմ վեր դասնում է մի հատ զանգված, որից մեկ կհանենք առաջին աժեքը, որպես հիմիկվա աժեքը, ոյնակ value, կամ title այկեք, և մի ատել վունքսյա, որով մենք որի մեջ ուրեմ են մենք կարող ենք միրոպե, պոխանցենք հիմիկ վարժեքը, որը կլինի թայրլը, և on change, այսինքն ուշադրություն դացնենք և նա պոխվում է, որպեսի մենք անենք set title event.target.value, միրոպե, միատես մեծացնեմ, ահա, sense, ոկե, որպեսի ուրեմ են on-change-ի ժամանակ, մենք թայտլը ուրեմ են թարմացնենք, եվ հետևաբար հիմա մենք կարող ենք սենց գրենք, հետ գիտենք։ Եվ նույնպես մենք կարող ենք այս թայտլը երկ է նկարենք ստեղ, այսպես, պոխվում է, կամ միատ վունքսյա, որը ուրեմ եկ է հետևի պոպոխություններին և կկանչի մի համապատասխան վունքսյա, որդ է, որ մենք կարող ենք մեր գործողությունը անել։ Ըրինակ, պատկերացեք մենք ուզում ենք ուշ Եուս էվեկտը նույնպես ուրեմ են գարից է React գրադարանից, ում մենք ուրեմ են պոխանցում ենք միատ վունքսյան։ Եվ որպես եգրորդ պարամետր պոխանցում ենք իրան միատ զանգված, որդե որ դնում ենք բոլոր են աժեքները, որին մենք ուզում ենք հետևենք, որինակ ես պարագայում մենք ուզում ենք հետևենք թայրլին, այսինքն միշտ և որ թայրլը պոխվի, այս ներքին վունքսյան � Այս վերնագրի մեջ, ինչպես ենք դա անում, որ եմ ընգրում ենք document.title և դա պոխում ենք, դարձնում ենք են աժեքը, որը թայտլի մեջ է, այսինքն հիմա ստեր, եթե մենք սկսենք տպել, ինքը ինչպես տեսնում ենք, ոնցոր կանի որ state-ը պոխվեց, իրավիճակը պոխվեց, React-ը ասում է, ո, ո, ինչով ամ պոխվել է, նորից կանչում է այս վունքսյան։ Նորից կանչում է այդ վունքսյան և այդ ժամանակ ուրեմ են use-թետը վերդարսնում է զանգված, որը ու համմատում է նախոր ձանգվածի հետ, ասում է, ա, ինչով ամ պոխվել է, բայց ստեղ միատ դետալ կա, ինքը ամիջապես այս վունքթյան չի կանչում, ինչ է անում, ինքը հասկանում է, որ այս վունքթյան պետք է կանչել և հիշում է � նկարում է այդ ամենչը դոմի մեջ, հետո նոր կանչում է այս վունքսային։ 
դա շատ կարևոր է, որ ես ֆունկցիան ամիջապես չի կանչվում, այլ կանչվում է այս ոնց որ ռենդերինգից հետո, դոմի մեջ նկարելուց հետո, օքե։ Իսկ հիմա եկեք տեսնենք ինչպես կարող ենք օգտագործենք use effect-ը, որպեսի ուրեմն այս text text area-ում գրենք ուրեմն երկրի կոդ եւ տեսնենք ուրեմն քանի հոգի է կորոնավիրուսից վարակվե այդ համապատասխան երկրում։ Ինչպես դա կարելի է անել։ Իրականում շատ հեշտ։ Ուրեմն մենք ստեղ կարող ենք անենք, ուրեմն երկրի կոդը բաղկացած է երկու տարից, նեց որ եթե title-ի մեջ կա dot length կա երկու տար, միայն այդ դեպքում մենք անենք ուրեմն fetch ու կգնանք հասնենք ինչ որ server-ին, որից մենք ուրեմն կխնդրենք երկրի այդ կոդի ունեցող երկրի մասին տվյալներ։ հիմա fetch-ը մեզ վերադարձնում է stream, որից պետք է json հանենք։ Մենք նեց որ մենք անենք dot then stream stream.json հետո ուրեմն մենք երբ որ json-ը ստանանք, այսինքն այդ object-ը ստանանք dot then data կամ results մենք պետք է այդ result-ը, այդ ինֆորմացիան, որ մենք ստացել ենք սերվերից, ինչ-որ միտեղ պահենք, այսինքն մեզ պետք է state, իրավիճակ, որի մեջ մենք կարող ենք վերագրենք COVID-ի ինֆորմացիան, նեց որ մենք ստեղ կանենք const data set data use state ու նախնական արժեք պետք չի, թո լինի դա դարկ։ Ու ստեղ կանենք ուրեմն set data result dot data, որտև result object-ի մեջ կա dot data, results dot data կնեք, ահա, sense։ Ոկե, հիմա ուրեմն դետայի մեջ կա ինվորմացիա, որը ուրեմն մենք կարող ենք հիմա նկարենք էկրանի վրա, ուրեմ ինչ է ստացվում, եկեք ուրեմն ստեղ հիմա Network tab-ը բացենք, որպեսի հասկանակ ինչ է կատարվում, միրոպե, Network tab-ը բացեցինք, ուրեմ coronaapi.com country slash us և ստացավ ինչ-որ լիկը ինվորմացյա, որից կա data, որի մեջ կա ուրեմն երկրի անունը, name և latest data, վերջին ոնցոր տավյանները, latest data և confirmed, կանի հոգի է հիվանդացել։ Դե եկեք այդ ինվորմացյան պործենք նկարել եկրանի վրա, դա շատ պարզ է, Ապա այդ ժամանակ, մեզ մենք վեշնում ենք ուրեմն data.latestdata.confirmed, դա ուրեմ մեզ կտա ընդանուր կանակը թե կանի հոգի է հիվանդացել, եկեք դա վերագրենք ինչու պովողականի մեջ, մեծ որ let confirmed, որը թող նախնական դադակ տեկստ ունենա, ստեղ կանենք confirmed, sends me ban, և թող ստեղ անենք ուրեմ name, թող լինի data.name և հիմա ես confirmed է և name-ը նկարենք եկրանի վրա, նենց որ եկ եկ ստեղ գրենք at h1-ի մեջ, ինչու չէ, name և հետո confirmed, իրոպ է, confirmed, չո sends me bond, ոկե, այսինքն հիմա ստեղ եթե մենք գրենք Հայաստան, չէ, այսինքն a, բան չեղա, որովհետև հիշեք ինքը միայն կաշխատի են ժամանակ և իրա եկայություն է լինի երկու։ Եմա հենց գրեցի M, AM, ինքը էղա վարմինիը ու այս տվյալ աթեք կանի հոգի է Հայաստանում հիվանդացել։ Ավստրելիը, չի � մի տեղ կարող անում ենք UI-ով, User Interface-ով աշխատել և ինչ-որ տվյաններ պոխել, և որ տվյաններ պոխում են, մենք state-ն ենք թարմացնում, և մենք ունենք Use Effect, որը ուշադրություն է դարձնում այդ իրավիճակին, այդ state-ին, և որ այսինքն ուշադրություն է դարձնում թայտլին, եվ որ թայտլը պոխվում է, այս աշխատում է, եվ որ են ժամանակ է լինում և թայտլի երկարությունը լինում է երկու, այսինքն թայտլի տեկստը ունենում է երկու տար իր մեջ, ինք 
խնդրելով ինֆորմացիա կորոնայի ինֆորմացիա այդ երկրի մասին նա ստանում է երբ ես նա ստանում է նա կանչում է set data որը իրավիճակը փոխում է հետևաբար այս ֆունկցիա նորից ռիակտը կանչում է որովհետեւի ամենա վերջին ամենա թարմ ուրեմն jsx ը մեկ իրեն վերադարձնենք հա elementները վերադարձնենք որը ինքը իհարկե է ուրեմն կցում է դոմի մեջ արդեն բան ինքը շատ հարմար գործիք է իսկ հիմա պատկերացրեք որ մենք ուզում ենք աշխատացնենք ինչ որ մի լոգիկա միայն մի անգամ ամենասկզբից երբ որ կոմպոնենտը ստեղծվում է այսինքն մենք չենք ուզում հետևենք ինչ որ մի արժեքին ու ամեն անգամ այդ արժեքը փոխվում է մենք իրականացնենք տալիս այլ հենց ամենասկզբից երբ կոմպոնենտը ստեղծվում է ուզում ենք ինչ որ լոգիկա աշխատացնենք եւ ավարտենք օրինակ պատկերացրեք մենք ուզում ենք կանչենք գիտե՞ք եկեք եկեք ես ամեն ինչը ջնջեմ մի վարքան իրոպան եկեք ամենասկզբից ուակի տարբեր երկրների մասին տես թեթև տվյալներ հավաքենք հա այսինքն մենք ուզում ենք աշխատացնենք սա բայց միայն մի անգամ եւ միայն ամենասկզբից ինչպես կարող ենք դա անենք նայեք ստեղ մենք փոխանցում ենք այս user effect-ին դա դարք զանգված այլ արդեն սա պետք չի քանի որ title-ի հետ կապ չունի այլևս սա մենք ուակի ուզում ենք աշխատացնենք մի անգամ ամենասկզբից իսկ ամենասկզբից երբ հիշեք որ user effect-ի համապատասխան ֆունկցիան է այն ֆունկցիան որ մենք user effect-ին տալիս ենք չի աշխատում միջև այս html-ը որ մենք վերադարձնում ենք չնկարվի դոմի մեջ այսինքն ի՞նչ է ստացվում որ ամենը առաջին անգամ երբ մեր ֆունկցիան կանչվի ինքը կանի սա ու իհարկե title-ը կընդունի ուրեմն դատարկ text կանի սա whatever data-ն կընդունի undefined կանի որ ոչ մի արժեք չենք տալիս կտեսնի use effect ու կտեսնի դատարկ զանգված ու կասի օքեյ դե քանի որ առաջին անգամն է որ use effect-ը կանչվում է մենք գիտենք հստակ ու այս ֆունկցիան պետք է կանչենք բայց ինքը իրան չի կանչում ինքը ուղակի հիշում է որ իրան պետք է կանչել ուրեմն մենք վերադարձնում ենք այս ինֆորմացիան ինքը նկարում է դոմի մեջ նոր այս ֆունկցիան կանչում է ու վերջ քանի որ մենք դրանից հետո այլևս ոչ մի ուրեմն ուրիշ արժեքի վրա ուշադրություն չենք դարձնում այս ֆունկցիան էլ չի կանչվում օքեյ այսինքն միայն կանչվում է ամենասկզբից առաջին նկարվելուց հետո հիմա մի հատ կարևոր դետալ առաջին անգամ եւ կոմպոնենտի html-ը նկարվում է դոմի մեջ դա կոչվում է mount mount այսինքն ինչ է ստացվում որ այս պարագայում երբ որ մենք փոխանցում ենք մի հատ դատարկ զանգված այս ֆունկցիան կկանչվի mount-ից հետո եւ վերջ այսինքն mount կարվի առաջին անգամ էս այս կոմպոնենտի html-ը կնկարվի դոմի մեջ եւ այդ ժամանակ այս ֆունկցիան կկանչվի այդքան բան իսկ եթե մենք ուրեմն sense անենք թայլո այդ ժամանակ ինքը համ mount-ի ժամանակ կկանչվեր համեն դրանից հետո ամեն անգամ երբ թայթլը փոխվի թայթլի իրավիճակը արժեքը փոխվի օքե տարբերությունը դրանում է իսկ հիմա մի հատ խնդիր ուրեմն այս պարագայում մենք ստեղ տպում ենք հա ինչ որ մի երկրի կոդ օրինակ am չէ ու ինքը ուրեմն քանի որ սա փոխվում է use effect-ի համապատասխան ֆունկցիան կանչվում է եւ նա գնում է server եւ բերում է ինֆորմացիա այդ երկրի մասի չէ այդքանը գիտենք բայց պատկերացրեք ինչ որ մեկը ստեղ նստած է եւ արագարակ տպում է ասինքն գնում է are you հետո delete անում հետո us հետո delete անում դա 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 լիքը լիքը շատ արագ գրում է միգուցե սխալվում է ինքը միգուցե չի գիտեմ ինչ որ պատճ այս ինչը պատճառով ինքը լիք խարխարը բաներ է գրում հետո նոր ինքը ուրեմն ավարտում է ու ինքը պատրաստ պատրաստ է ուրեմն այդ վերջին պատասխանը տեսնի չէ ամեն ուրեմն անգամ որ ինքը տպելուց ստեղծ է ստացվում որ ուրեմն եկարությունը այդ թայթլի լինում է երկու մենք այս լոգիկայով fetch կանենք այսինքն փաթեթ կուղարկենք ուրեմն cronapi.com-ին որովհետև ինֆորմացիա կանենք Այսինքն մենք անիմաս լիքը փաթեթներ կունենանք կուղարկենք coronapi.com-ին։ Այսինքն ավելորդ ինչ-որ ռիսորսներ են, կելի մենք օգտագործում, որոնք որ մեզ պետք չեն։ Ինչպես կարող ենք դա անենք։ Դա մենք կարող ենք ուրեմն լուծենք debounce-ով։ Իսկ ինչպես կարելի է debounce անել use effect-ով։ Միատ շատ պարզ ձևով։ Նայեք ստեղ։ Ուրեմն այս fetch-ը մենք փաթեթավորում ենք միատ ֆունկցիա ու set timeout-ի մեջ, այսինքն ստեղանում ենք set timeout որին իհարկե մենք փոխանցում ենք մեր ֆունկցիա ուրեմն մեր լոգիկան դնում ենք այդ ֆունկցիայի մեջ եւ ստեղ գրում ենք 
Հանել։ Այս ինչ է ստացում, որ պատկերացեք թայթլը հինգ անգամ փոխվեց, չէ, դե հինգ անգամ use effect-ը, use effect-ի այս հանապացխան վունքսյան կկանչվի, բայց եթե այս վունքսյան վերադացնի ինչ-որ մի վունքսյա, միջև հաջորդ անգամ� Այսնի ինչ է ստացում, որ հիմա ես կարող եմ գամ ստեղ, նայք ստեղ, ինչ մենք նոր արեցինք, եկեք միատ նետվորկը բացայինք մեր, և հիմա նայք, եթե ես սկսեմ գրել չէ, պապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապ